，三国最能喝酒的是谁？刘备的老师卢植呀，《后汉书·卢植传》有记载：性刚毅，有大节，常怀济世志，不好辞赋，能饮酒一时。嚯、哦，这哥们是真的猛啊！而刘备本人呢，则比较擅长持久战。刘备刚到成都时，和刘璋他们一起喝。史书用的词是“欢迎百余日”，能连着喝一百多天，所以接着奏乐、接着舞是有道理的。接着奏乐，接着舞。好家伙，三国人都这么能喝吗？其实不是，三国时期的酒呀，和现在的酒度数差老远了。当时的酒没有几种，几乎都是糯米酒，度数低，大概也就十度左右。啊，现在的酒度数高呀，种类也多，光香型的都有十二种，各种名酒那是百花齐放，但有一个缺点，那就是价格不咋亲民。该说不说啊，要是曹操当时宴请群臣喝酒用茅台的话，那估计打官渡时就玩完了，经费不够呀。要是让我给曹丞相献酒的话，我会推荐这几款名酒的平替，那口感几乎一模一样，但是价格都很亲民，赶紧点赞收藏，下次呀照着喝准没错。第一款五粮春浓香型52度，它是五粮液普五的平替，五粮液的亲儿子，口感更是没得说，入口绵厚甘冽，香气袭人。第二款是满上酒酱香型53度，它是飞天茅台的平替，原茅台酿酒总厂7 0年国营酒厂出品，曾获白酒优质金奖，出口产品优质奖，畅销国内外，茅香浓郁，纯甜味长，常喝茅台的朋友啊。盲品都以为是台子。第三款是老白粉15清香型53度，它是汾酒青花三零的平替，汾酒的嫡系产品，清香型白酒代表，酒香清雅，入口干爽。以上这几款酒都是妥妥的性价比好酒，喜欢的朋友现在赶紧囤上两箱，等到年底再拿出来喝，经过几个月的存放，那时才更香啊！话说献酒此等功劳，那丞相得封我个什么官呢？